आप सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों कल के ट्यूटोरियल में मैंने बातचीत किया था कि मैं मेरे पास जो फोल्डर है या मैं जिस फोल्डर से प्लान दिखाता हूँ उसकी स्लाइड को मैं किस तरह से रीअरेंज करता हूँ फोल्डर में कौन सी स्लाइड कहाँ पर लगाता हूँ और फाइनली जो मेरा फोल्डर है वो किस तरह से दिखाई देता है ये मैंने कल के ट्यूटोरियल में बताया था अब मैं इस फोल्डर से जब भी प्लान दिखाने कहीं पर जाता हूँ तो प्लान दिखाने के लिए अमूमन आदमी दो तरह से जाता है या तो अपना खुद का जाता है खुद अकेले जाता है या फिर वो अपने सीनियर्स के साथ यानी कि डबल में लोग जाते हैं और कभी कभी अकेले भी जाना होता है तो अकेले जाते समय अगर मैं अकेले जाता हूँ तो फोल्डर से मैं कैसे प्लान दिखाने से पहले कुछ जानकारियाँ अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे प्लान दिखाने के बाद से उन जानकारियों के न होने की वजह का खामियाजा न भुगतना पड़े तो वो चीज़ें क्या हैं वो सावधानियाँ क्या हैं वो जानकारियाँ क्या हैं आज हम इस ट्यूटोरियल में शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे ऐसे नए दोस्त नए जो साथी हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस न करना पड़े तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से किस लेवल पे किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं क्योंकि इसको बताने से इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पर किस व्यक्ति कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिजनेस को डेवलप करने में तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो मेरा फोल्डर है यानी कि जो मेरा स्लाइड है उसको मैं फोल्डर में कैसे रीअरेंज करता हूँ इसके बारे में कंप्लीट अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और देख करके जानकारी ले सकते हैं क्योंकि गलत स्लाइड अगर गलत जगह पर रहेगी तो आपके जो मुँह से प्लान दिखाते समय जो बात निकलेगी वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी तो स्लाइड को सही तरीके से अरेंज आप फोल्डर में कैसे करेंगे इसको देख करके आप जानकारी ले सकते हैं अब बात करते हैं कि मैं उस फोल्डर से अगर प्लान दिखाने कहीं पर अगर सिंगल जाता हूं कई लोग जो है जो है साथ में जाते हैं सीनियर्स के कई लोग अकेले जाते हैं मैं अगर कहीं पर अगर अकेले जाता हूं किसी व्यक्ति को वन टू वन प्लान दिखाने के लिए तो उससे पहले मैं उसके बारे में अगर जानता हूँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो मैं ध्यान में रखता हूँ साथ में रखता हूँ ताकि प्लान दिखाने के जस्ट बात से हमें उससे द्वारा पूछे गए सवालों के जो जो जवाब हैं या देते समय कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों सबसे पहले जो बात याद रखनी है हमेशा जो आपको ध्यान में रखना है जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है आप स्क्रीन पे देखें कि सबसे पहले आपको उस व्यक्ति उसका प्लान दिखाने से पहले आपके पास टूल्स कम्प्लीट होना चाहिए ये फोल्डर से प्लान दिखाने की बात नहीं है ये कम्प्लीट आपको टूल्स आपके पास रखना चाहिए तो कम्प्लीट टूल्स क्या होता है आपके पास एक डायरी होनी चाहिए उसके बाद से एक प्रगति सूत्र एक लिस्ट बुक और एक आपके पास प्लान फोल्डर होना जरूरी है ये चीज़ें आपकी रहेंगी तो डायरी पे आप उसका नाम लिख सकेंगे प्रगति सूत्र से आप उसका फॉलोअप कर सकेंगे प्लान फोल्डर से आप उसे प्लान दिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए टूल्स आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है इसके बाद से आप देखेंगे तो आपका उसका जो नाम है आपको मालूम होना चाहिए और उस नाम से अगर आपकी टीम में कोई सदस्य हैं तो उसके बारे में आप को रिलेट कर सकते हैं उसके बाद से उसका पता उसका एरिया उसका जो एरिया का माहौल है इन सब चीज़ों से आप को रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जगह पर गया और वहाँ पर वो बता सकता है कि मैं यहाँ पर भी पहले कहीं आया था इस गली में आया था इस जगह पर आया था फला व्यक्ति से मिलने आया था वो ऐसे थे तो ऐसे आप पहले प्लान दिखाने से पहले बातचीत अगर इस तरह से करते हैं तो उस व्यक्ति को भी रिलैक्स फील होगा और आप भी धीरे धीरे रिलैक्स फील होते रहेंगे इसके बाद से जिस प्रोफेशन से वो व्यक्ति है आप समझ सकते हैं कि जिस प्रोफेशन से वो व्यक्ति उस प्रोफेशन को आप पहले से जाने रखिए और उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आपके पास पहले से ही किसी डायमंड लेवल के व्यक्ति की या किसी सफल व्यक्ति की वीडियो आपके मोबाइल में होनी चाहिए अगर आपके पास वो वीडियो है तो आप प्लान दिखाने के तुरंत बाद से आप उस व्यक्ति का वीडियो दिखा सकते हैं इसके बाद से जिस प्रोफेशन से वो व्यक्ति है उस प्रोफेशन का व्यक्ति अगर आपकी टीम में है या आपके सीनियर्स में है तो आप उस व्यक्ति से उस अपने सीनियर की ज़रूर बात कराने की कोशिश कीजिएगा 
क्योंकि सेम प्रोफेशन के होने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो सेल होती है वो क्लोज़ हो सकती है इसके बाद से आप देखेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद वो सवाल आपसे पूछेगा और वो कुछ हॉट सवाल पूछेगा जो कि जाना पहचाना सवाल होता है तीन से चार सवाल होता है उन सारे सवालों को आपको जानना जरूरी है न केवल जानना जरूरी है बल्कि उसे आपको अपने मुंह से बताते समय आपका जो हाव भाव है आपका जो गति है बताने का या जो तरीका है बताने का या जो आपका शब्दावली है बताने की ये भी बहुत ही संतुलित होनी चाहिए और बहुत ही सही होनी चाहिए इस तरह से आप उससे सवालों का सही जवाब दे सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि मेरे पास पैसा नहीं तो आप उससे ये मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं इसलिए तो इस बिजनेस को करना है ये नहीं कहना है बिल्कुल भी नहीं कहना है कि उसके पास अगर पैसा नहीं तो इस बिजनेस को करना है जैसे ही वो कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप संतुलित भाषा में बात करिए किताबी भाषा में बात करिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि आपके पास पैसा नहीं है मेरे पास भी पैसा नहीं था पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि अगर पैसा नहीं है तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूँगा तो आपको बताना चाहूँगा कि किताबी भाषा में अगर आप फॉलोअप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको वह व्यक्ति आपका सिस्टम करे या ना करे आप उसके लिए फेवरेट बने रहेंगे इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप जब भी प्लान देने जाएं जब भी पीडीएफ करने जाएं तो आप अपना पीडीएफ लेकर के जाएं पीडीएफ का मतलब आप जानते हैं प्रॉस्पेक्ट डिटेल फॉर्म होता है इस पीडीएफ को लेकर के आप जो है जाएँ क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि पूरा प्लान दिखा देते हैं व्यक्ति फॉर्म भरने के लिए सेल देने के लिए रेडी हो जाता है और हम पी नहीं भरते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है तो पी भी अपने साथ में रखें इस चीज़ का आप ध्यान रखें एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय आप लोग पैन कार्ड का जो है इस्तेमाल करें ना कि आधार कार्ड का कई लोग आधार कार्ड से जो है उसका डिटेल नोट करते हैं जिससे आधार कार्ड पर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बहुत ही मिसमैच होती हैं इसलिए पैन कार्ड पे जो नाम और जो पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी को आप पीडीएफ में दर्ज करें और जो पता है वो उनसे पूछ करके ही पीडीएफ में दर्ज करें और जो प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें आप नोट करें लास्टली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आ, कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जैसे टूथपेस्ट है या फेस वॉश है या साबुन है इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट जो आप उन्हें दे सकते हैं आप उन्हें अपने पास रखें अपने बैग में रखें ताकि जब फॉर्म भराते समय वो व्यक्ति पैसा दे तो उसको उतने रुपए का कोई सामान आप दे ताकि उसे लेते समय या देते समय पैसा देते समय प्रोडक्ट को लेते समय कुछ ऐसा फील ना हो कि यार कुछ हुआ नहीं और पैसा मेरा लग गया तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं आप उन्हें दे सकते हैं साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है डी एस मानवेंद्र सेफ साहब आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पर अपलोड कर सकता हूँ और आप लोग अगर इस ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है इसे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है आप सभी लोगों ने अपना बेसकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दोस्तों नमस्कार विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड